നമസ്കാരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മഹാമാരി നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഒരുപാട് പ്രളയം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എല്ലാം നിപ്പയും പ്രളയൊക്കെ നമ്മൾ അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് അതിജീവിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീനും നമ്മൾ അതിജീവിക്കും അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷു ആണല്ലോ ഇന്ന് അപ്പൊ വിഷു ഓരോ വീടുകളിലും എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ലോക്ഡൗൺ ചെലവഴിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഏറ്റു നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എന്റെതാ കണ്ടില്ലേ എന്റെ പൂന്തോട്ടം പൂവ് പൂന്തോട്ടത്തില് ഞാൻ നനയ്ക്കും ചെടി നനയ്ക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ചീര വെണ്ട പയറൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏർ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാറന്റൈൻ ആയപ്പോ അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എന്റെ പരിപാടി പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടിക്കും പോവും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വക ഹാപ്പി വിഷു ലോകമെല്ലായിടത്തുമുള്ള മലയാളികൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം എന്നാൽ മറ്റെല്ലാ വർഷത്തെ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ വിഷു സ്വകുടുംബത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് ചടങ്ങ് മാത്രമായിട്ട് എല്ലാ മാരികളിൽ നിന്നും സകല പേരെയും രക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന വണ്ണം നമുക്ക് ആചരിക്കാം ഈ വർഷത്തെ വിഷു വിഷുദിനാശംസകൾ എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോയി നോക്കിയതാ ക്വാറന്റൈൻ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോണു ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെ ക്വാറന്റൈൻ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാവിലെ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ വിഷു ഈ വർഷത്തെ വിഷുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷവും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇപ്രാവശ്യം അതൊന്നും ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂരുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു വിഷം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്യാരം ബോർഡുകളിൽ തകർക്കാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഗുരുവായൂരപ്പനും കൂടി അവധിയെടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മ ദിവസവും രാവിലെ ലാബ് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ ഗർഭിണി ഹോം നഴ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ സീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഇരിക്കും കസേര സോഫ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ച് നേരം റമ്മി കളി പിന്നെ എന്താ വെയിൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാട്ടം ചക്കപ്പപ്പടം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നീക്കിയിട ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പണികളത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാറന്റൈൻ പണികളായിട്ടൊന്നും ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് വിശ്രമമൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല നാല് നേരം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ അടുക്കളയും ഒരു അവശ്യ സർവീസ് ആണല്ലോ അതെ ശ്രുതിക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സിംഗിളിയൻ പാചകം കഴിച്ചെടുത്തേക്കാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഭീതിയോട് കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളെല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം മനസ്സിൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഇന്ന് വിഷു ആയിട്ടാണോ എന്താണ് അറിയില്ല ഇവിടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി തരാണ് നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് അടുക്കള കയറുന്നത് എനിക്ക് തോന്നണം ഞാൻ വീട് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് ദോശ കഴിച്ച് വയർ നിറഞ്ഞവർക്കും വയറിളകിയവർക്കും വേണ്ടി
ഗായത്രി അപ്പൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെ എല്ലാരും കൂടി വിഷു ആഘോഷിക്കുകയാണ് കൊറോണ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വിഷുവിന്റെ ആഘോഷം ഇവിടെ തകൃതിയാണ് അതെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങള് എല്ലാരും കൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണ് എല്ലാരും കുഞ്ഞുട്ടിനും അപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് കളിയാണ് കേട്ടോ കുമരഞ്ചറ ഭഗവതി കളിതുള്ളിയത് നിമിഷയുടെ പാട്ട് കെട്ടിട്ടാണോ നിവേദന്റെയും കേശവന്റെയും ടിക്ടോക്ക് കണ്ടിട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയാണ്ട് പയ്യൂരമ്മ തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണേ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അച്ഛൻ ഇതാ അവിടെ മഹാഭാരതം വായിച്ചിട്ടിരിക്കാണ് പിന്നെ അച്ഛൻ അത് കൂടാതെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതാ അമ്മ അമ്മ ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പാചക പരീക്ഷണം ഉണ്ട് അടുക്കള തോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പുസ്തകം വായിക്കാറുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്വാറന്റൈൻ ദിവസങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്താ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷു ആശംസകൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നേരിട്ട് അതിജീവിക്കും അപ്പോ ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഒരു മഹാമാരിയും നേരിടേണ്ടി വരരുത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർക്കാർ കേരള പോലീസ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എല്ലാ അവശ്യ സർവീസുകാരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താണ് ഇനി എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹോം ബി സേഫ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയ് ഹാപ്പി വിഷു